फ्रेंड्स आई एम पवन कुमार स्वामी वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं लास्ट क्लास में अपन दो जो मेजर फूड ग्रेन क्रॉप्स थे उनके बारे में पढ़ा था इंडिया की आज अपन दो और मेजर फूड ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे जो भारत के अंदर क्या की जाती है प्रोड्यूस की जाती है एक पढ़ेंगे मेज के बारे में और एक मिलेट यानी मोटे अनाज के बारे में जिसमें ज्वार बाजरा राई रागी ये आते हैं आपको पता ही है आरबीएससी में एग्रीकल्चर इन इंडिया ज्योग्राफी के अंतर्गत अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है तो इसीलिए अगर आपको ये दोनों फूड क्रॉप्स अच्छी तरह समझनी है और कोई भी डाउट नहीं रखना है तो पूरे वीडियो को देखें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए बिना कोई देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मेज मेज यानी मक्का मक्का के बारे में पढ़ेंगे मेज जो है इसको दोनों तरह से काम में ले आता है उसको एज ए फूड भी काम में ले आता है और एज ए फोडर भी काम में लिया जाता है तो क्या है फूड ग्रेन एज वेल एज कॉमर्शियल क्रॉप फूड फूड क्रॉप भी है और फोडर के रूप में भी काम में ले जाता है इसके अलावा कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि बहुत सारे उद्योगों के अंदर इसको एज ए रॉ मेटेरियल क्या किया जाता है काम में लिया जाता है इसीलिए इसको कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में भी क्या किया जाता है उगाया जाता है और फूड क्रॉप तो है ही इसके अलावा प्रोवाइड रॉ मेटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज जैसे मैंने बताया बहुत सारे उद्योग हैं जिनको ये जो मेज है मक्का जो क्या प्रोवाइड करता है रॉ मेटेरियल कच्चा माल उपलब्ध वहां पर इसको एज ए रॉ मेटेरियल काम में लेता है और एज ए रॉ मेटेरियल काम में लेकर फिर उससे क्या बनाया जाता है ग्लूकोज और स्टार्च बनाया जाता है किससे मेज से यानी मक्का से तो ये इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मेटेरियल इसका प्रयोग करके ग्लूकोज और स्टार्च बनाया जाता है इसके बाद में अगर अपन बात करें खरीफ क्रॉप की बात करें तो भारत के अंदर जितने भी क्रॉप खरीफ क्रॉप का उत्पादन होता है उसमें सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे उगाई जाने वाली खरीफ क्रॉप कौन सी है मेज है यानी मक्का है पहले नंबर पे चावल उगाया जाता है उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन सी है मेज है मक्का इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सत्रहवीं सदी के दौरान जो पोर्टगीज थे जो पुर्तगाली लोग थे उनके द्वारा इस फसल को भारत के अंदर क्या किया गया था उगाया गया था भारत के अंदर इसको लाया गया था कौन सी क्रॉप को मेज को किन के द्वारा पोर्टगीज के द्वारा कौन सी सेंचुरी में सेवनटीन सेंचुरी में इसके अलावा इस फसल के लिए ट्वेल्व डिग्री से लेकर थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की जरूरत होती है रेनफॉल फिफ्टी टू हंड्रेड सेंटीमीटर इस फसल के लिए क्या चाहिए रेनफॉल चाहिए इसके अलावा डीप सोयल जिसके अंदर क्या हो नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा में यानी सफिशियंट मात्रा में क्या हो नाइट्रोजन हो वो सोयल इसके लिए क्या रहती है प्रॉपर रहती है इसके अलावा हमारे देश में जितना भी मक्के का उत्पादन होता है उसका 60 प्रतिशत जो हिस्सा है मक्के के उत्पादन का कुल उत्पादन का वो प्राप्त होता है 19.3 परसेंट तो आंध्र प्रदेश से 16.78 परसेंट कर्नाटका से और 10.34 परसेंट राजस्थान से और 10 परसेंट उत्तर प्रदेश से और 7 परसेंट गुजरात से ये 60 परसेंट है यहाँ पर जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसका 16 परसेंट इन स्टेट से यानी आंध्र प्रदेश कर्नाटका राजस्थान उत्तर प्रदेश और गुजरात से होता है इसके अलावा जो बच गया उसमें मध्य प्रदेश और पंजाब है इसके अलावा अगर अपन बात करें कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन कहा होता है तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन होता है कोटा में बूंदी में बारा में झालावाड़ में उदयपुर में डूंगरपुर में बांसवाड़ा में चित्तौड़ में अजमेर में गंगानगर में और हनुमानगढ़ में यानी ये वो डिस्ट्रिक्ट है हमारे दे, हमारे देश के राजस्थान के अंदर जहां पर किसका उत्पादन होता है मक्के का उत्पादन होता है एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ कोटा बूंदी बारा झालावाड़ उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा चित्तौड़ अजमेर गंगानगर और हनुमानगढ़ तो ये राजस्थान के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन होता है अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए कि मक्के के उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है तो वर्ल्ड वाइड मक्के के उत्पादन के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है दसवा स्थान है जो मैंने लिखा हुआ है इंडिया इज वर्ल्ड टेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन मेज प्रोडक्शन यानी मक्के के उत्पादन के आधार पर भारत दुनिया का दसवें नंबर का सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन करने वाला देश है लेकिन उसके बावजूद भी इसको एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है क्योंकि जितना भी यहाँ पर उत्पादन होता है वो देश के अंदर ही उसकी क्या हो जाती है खपत हो जाती है तो ये है मेज दूसरा जो है मिलेट जिसको मोटा अनाज बोलते हैं इसमें मैंने शुरू में बताया था ज्वार बाजरा रागी ये आते हैं तो मिलेट के बारे में पढ़ते हैं 
मिलेट जो होता है उसको भी फूड और फोडर क्रॉप के रूप में क्या किया जाता है उगाया जाता है यानी इसको भोज्य पदार्थ के रूप में भी काम में लिया जाता है और पशुओं के लिए चारे के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है इसके अलावा इसको जून से अक्टूबर के बीच में इसको क्या किया जाता है बोया जाता है यानी हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की इसको क्या होती है जरूरत होती है वो सबसे बेहतर होता है इसके लिए इसके अलावा ये जो है खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आता है जैसे अपन ने पढ़ा मेज है वो भी खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आता है और ये जो मिलेट है मोटे अनाज है ये भी खरीफ क्रॉप के अंतर्गत ही आते हैं मिलेट की फसल के लिए 25 डिग्री से लेकर पैंतीस डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान की जरूरत होती है और चालीस से साठ सेंटीमीटर के बीच इसकी जरूरत होती है बरसात की जरूरत होती है चालीस से साठ सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए जहां पर आप मिलेट उगा रहे हो इसके अलावा लाइट सोयल मतलब ऐसे बहुत ही हल्की मिट्टी चाहिए ज्यादा मतलब कि बारी गहरी मिट्टी नहीं चाहिए और वो भी सुटेबल कंडीशन ऑफ वॉटर ड्रेनेज यानी ऐसी मिट्टी जिसमें पानी के निकास की उचित क्या हो व्यवस्था हो यानी पानी आसानी से क्या कर सके निकल सके इस तरह की मिट्टी इसके लिए क्या होती है जरूरत होती है वैसे तो और भी कई प्रकार की मिट्टियों के अंदर इसको क्या किया जाता है उगाया जा सकता है इसके अलावा हमारे देश के अंदर जितना भी मिलेट का उत्पादन होता है उस मिलेट के उत्पादन में से 42 परसेंट राजस्थान से आता है महाराष्ट्र में 20 परसेंट गुजरात में 12.5 परसेंट उत्तर प्रदेश में 11 परसेंट और बाकी का जो उत्पादन बच गया वो आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश कर्नाटका और पंजाब ये वो अन्य स्टेट है जहां पर इन स्टेट के अलावा मिलेट्स का क्या होता है उत्पादन होता है एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ राजस्थान में फोर्टी मिलेट्स का प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में ट्वेंटी परसेंट गुजरात में ट्वेल्व पॉइंट फाइव और उत्तर प्रदेश के अंदर इलेवन परसेंट इनके अलावा जो बच गया वो आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश कर्नाटका और पंजाब वो प्रमुख स्टेट है जहां पर मिलेट्स का क्या होता है उत्पादन होता है अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलेट्स का उत्पादन बहुत अधिक होता है जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर सीकर गंगानगर बीकानेर झुंझुनू अलवर जयपुर और जालोर ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर मिलेट्स का अधिकतम उत्पादन होता है कहां पर राजस्थान में एक बार दोबारा बता देता हूँ जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर सीकर गंगानगर बीकानेर झुंझुनू अलवर जयपुर और जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजस्थान के अंदर मिलेट्स का क्या होता है उत्पादन होता है इसी तरह से अगर मिलिट्स के उत्पादन के आधार पर देखें कि भारत की रैंक कौन सी है दुनिया के अंदर तो पूरे वर्ल्ड में मिलिट्स के उत्पादन के मामले में मिलेट के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया दुनिया का सबसे सर्वोच्च देश है सबसे ज्यादा मिलेट्स का उत्पादन कहां पर होता है इंडिया में होता है जो मैंने लिखा है इंडिया इज एट द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड रिगार्डिंग मिलेट प्रोडक्शन है मोटे अनाज के उत्पादन के मामले में दुनिया में भारत का पहला स्थान है तो ये थी अपनी आज की क्लास जिसमें अपन ने दो और मेजर फूड ग्रेन पढ़े कहा गए इंडिया के जिसमें एक पढ़ा मेज और एक मिलेट मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया हो होगा अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कर इसको लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में